మన మధ్యలో ఉన్న దైవజనులు ఫస్ట్ ప్రశాంత్ కుమార్ గారు దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తారు విని దైవాశీర్వాదాలు పొందుదాం దేవుని ఘనమైన నామానికి స్తోత్రాలు మరొకసారి ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఈ టెలివిజన్ ప్రోగ్రాం ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ రీతిగా కలుసుకుని ప్రభు మాటలు మీకు అందించడానికి కృపనిచ్చిన దేవునికే మహిమ కలుగునగాక అందరూ బాగున్నారండి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందామా బైబిల్ గ్రంథాలు ఉన్నవారు మీ బైబిల్ గ్రంథాలు తెరవండి అందులో నుండి అపోస్తుడైన పావులు కొరిందులికి రాసిన రెండవ పత్రిక పదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనాన్ని మనం ఒకసారి చదువుకుందాం ప్రభు మెచ్చుకునేవాడే యోగ్యుడు కానీ తను తానే మెచ్చుకునేవాడు యోగ్యుడు కాడు చదవబడిన ఈ మాటలను దేవుడు మన వినికిడిలో జ్ఞాపకం చేసుకుని ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనందరితో మాట్లాడునుగాక ఆమెన్ పిల్లరా ఈ వాక్యాన్ని కాస్త వివరించి తదుపరి వాక్యంలో ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను పౌలు భక్తుడు కొరిందు సంఘంతో మాట్లాడుతూ అంటూ ఉన్నాడు ప్రభు మెచ్చుకున్నాడు ఓ కొరిందీలారా ప్రభు మెచ్చుకున్నవాడే యోగ్యుడు అంటే కొరిందీలకు ఆ మాట రాయటానికి కొరిందు సంఘానికి ఆ మాట రాయటానికి గల కారణం కొరిందీయులు వారు సొంతగా తమను తామే పొగుడుకునేవాళ్ళు లేకపోతే తమను తామే మెచ్చుకునేవాళ్ళు స్వనీతి పరులుగా లేకపోతే స్వలాభ పరులుగా లేకపోతే వారిని వారే పొంగేసుకునేవారు వారిని వారే మెచ్చుకుంటూ మేము చేసే భక్తి బాగుంది లేకపోతే ఇలాంటి భక్తి చేయాలి లేకపోతే మా భక్తే కరెక్టు అనుకున్నట్టుగా వారు వ్యవహరిస్తూ ఉండేవారు ఆ భక్తి క్రమంలోనే నడబడికిన బట్టి కూడా పౌలు కొనుక్కునే సందర్భాల్లో హెచ్చరిస్తూ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ క్రమంలో ఇక్కడ మాట మాట్లాడుతుంది కొరిందులారా మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి మనం ఎంత భక్తి చేసాం మనం ఏం భక్తి చేసాం లేకపోతే ఎలాంటి భక్తి చేసాం మన క్రియలు ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనం ఒకసారి పక్కన పెడితే ఇవన్నీ ఎవరు మెచ్చుకోవాలంటే ప్రభు మెచ్చుకోవాలి ఎవరినైతే ఎవరి భక్తినైతే ఎవరి క్రియలనైతే ఆయన మెచ్చుకుంటాడో వారే యోగ్యులు యోగ్యులు అంటే అర్హులు అంటే ఇప్పుడు ప్రభు మెచ్చుకున్నవాడు అర్హుడు ఇక్కడ కరెక్ట్గా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే ప్రభు మెప్పు పొందేవాడే అర్హుడు అంటండి అంటే అర్హుడు అంటే అప్రూవ్డ్ వన్ అంటే సెలెక్టెడ్ వన్ సెలెక్టెడ్ వన్ సహజంగా మనం కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ మాట ఎప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కడ వింటాం ఉద్యోగాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇంటర్వ్యూస్లో ఈ మాట వింటాం మనం చదివిన డిగ్రీస్ అన్నీ చేత్తో పట్టుకుని ఆ రెజ్యూమ్ తీసుకుని సంబంధించిన ఒక కంపెనీకి వెళ్తాం ఆ కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు మన రెజ్యూమ్ని ఆ కంపెనీలో సబ్మిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు అంటారు సరే మీవన్నీ మేము చెక్ చేసిన తర్వాత మీకు మేము తర్వాత ఫోన్ చేస్తాం అంటారు అన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత మన డేటాని మన రెజ్యూమ్ని అంతా చెక్ చేసి మనకు ఒకవేళ ఓకే అనుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు ఆ కంపెనీ నుంచి మనకు ఫోన్ వస్తుంది ఏమండి మీకు పలానా తారీఖున మీరు ఇంటర్వ్యూకి రావాలి రైట్ ఆ టైంలో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ తీసుకుని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి ఆ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొంటాం ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆ మేనేజర్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలు అన్నిటికీ ఇప్పుడు పాల్గొనే మన మనం తగిన జవాబులు చెబితే అది వాళ్ళకు ఓకే అనిపిస్తే వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఓకే యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ యు ఆర్ అప్రూవ్డ్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు డూ దిస్ జాబ్ అంటే మీరు ఈ జాబ్ చేయడానికి మా కంపెనీలో మీరు ఈ జాబ్ చేయడానికి అర్హులు అంటే ఇప్పుడు దానివల్ల ఏం పొందాడు అర్హత పొందాడు కాబట్టి ఇప్పుడు జాబ్ చేస్తున్నాడు జాబ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి జీతం వస్తుంది అంటే ఆలోచించాలి అంటే అర్హుడు అనే ముద్ర పొందాడు ఇప్పుడు జీతాన్ని తీసుకుంటాకి సెలెక్ట్ అయిపోయాడు అలాగే ప్రభు కూడా ఎవరినైతే మెచ్చుకుంటాడో ప్రభు మెప్పు ఎవరు పొందుతారో వారే అర్హులు అంటండి వారే ఎన్నిక చేయబడిన వాళ్ళు యోగ్యులు యోగ్యులు దేనికి యోగ్యత సంపాదించారు వీళ్ళు ప్రభు మెప్పు పొందిన వాడికి దేనికి యోగ్యత పొందుకుంటున్నాడు అంటే మొదటి మాట ప్రభు కృపను పొందటానికి ప్రభు దయను పొందటానికి అంటే ఆయన దయ ఎలాంటిదంటే కనికరించేది ఆయన దయ ఎలాంటిదంటే క్షమించేది ఆయన దయ ఎలాంటిదంటే పోషించేది ఆయన దయ ఎలాంటిదంటే నడిపించేది అన్నీ తానే చూసుకునేది ఈ మాటలు చెప్పాలంటే ఒక్కోసారి మేము చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఎక్కువగా అల్లర చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం అందరం కూడుకుని ఎక్కువగా ఆడతా ఎక్కువగా అల్లర చేస్తా అరుస్తూ ఉంటే ఒక్కోసారి మా నాన్నగారు మమ్మల్ని చూసి మందలించడానికి కర్ర తీసుకుని దగ్గరికి వచ్చేవాడు అప్పుడు మేము ఏం చేసాం తప్పు చేసాం అయినప్పటికీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళే ఉండంటే ఎమ్మటే మా మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను మా అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడిని మమ్మీ డాడీ నన్ను కొడతాకు వస్తున్నారని మా అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేటప్పటికి అసలు ఏం అడిగేవాళ్ళు కాదు తప్పు చేసావా చేయలేదా అని అడిగేవాళ్ళు కాదు ముందు తండ్రి కోపం నుంచి నన్ను కాపాడి చేతులు అడ్డుపెట్టి అయ్యారు ఏమండి ఆయన కొట్టకండి వాడిని కొట్టకండి చిన్నపిల్లాడు కదా ఏదో తెలుసో తెలియకో తప్పు చేశాడు అంటే మీకు చిన్న విషయం చెబుతా అంటే దేవుడు కృప పొందడం అంటే ఎలా ఉంటుందో చెబుతా ఇదిగో మనం ఒక్కోసారి ఒక్కోసారి చిన్న చిన్నగా తెలియకుండా తెలిసి తెలియకుండా తప్పటడుగులు వేస్తూ ఉంటాం 
ఆయనకు కోపం వచ్చినప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుడు యహోవా దేవుడికి కోపం వచ్చినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన మధ్యవర్తిగా ఉండి ఆయన కృప చూపిస్తూ ఉంటాడు కదా అయ్యా వీరు ఏం చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు తప్పైపోయిందిలే ఏదో చూసి చూడటం వదిలేయండి అని ఉచ్చరింప సఖ్యం కానీ మూలుగులతో ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తున్న విజ్ఞాపన చేస్తాడటండి అంటే ఎవరి అందరి గురించి చేయడండి ఎవరినైతే ఆయన మెచ్చుకున్నాడు ఎవరైతే దేవుని మెప్పు పొందారో ఆయన కృప పొందడానికి అర్హత సంపాదించారు ఈ టెలివిజన్ ద్వారా వాక్యం వింటున్న ప్రియులారా అసలు మనం ఏం తప్పులు చేయట్లేదా అసలు మనలో ఏ తప్పులు ఏ అతిక్రమాలు లేవా మాట ద్వారా కానీ చూపు ద్వారా కానీ తలంపుల ద్వారా కానీ అప్పుడప్పుడు నడక ద్వారా కానీ మాట్లాడే మాట తొర రీతిగా కానీ ఏం తప్పులు చేయట్లేదా మరి తప్పు చేస్తున్నావు అంటే దేవుడు కోపం కలుగుతుంది దేవుడు కోపం కలిగితే ఆయన శిక్షించడానికి కొరల పుచ్చుకుని దగ్గరికి వస్తాడు మరి దేవుడు కోపం నుంచి మనం తప్పించేది ఎవరో యేసు ప్రభు చూపించే కృపే మరి ఇప్పుడు ఆ కృపను నువ్వు పొందాలంటే ప్రభు నిన్ను మెచ్చుకుంటేనే కృప పొందుతావు దేవుడు కృప అంటే అంత గొప్పదండి ఇప్పుడు చూసారా మా అమ్మగారి దగ్గరికి నేను ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయానో మా అమ్మగారి చెంతకి ఎప్పుడైతే వెళ్ళానో ఇప్పుడు మా అమ్మగారు అనేవాళ్ళు ఏముండేవండి ఆయన ఏమనకండి అయ్యారు అంటే మా అమ్మగారు మా నాన్నగారిని అయ్యారు అని పిలిచేవారు అయ్యారు అయ్యారు వాడిని ఏమనబాకండి ఏదో వాడు చిన్నవాడు ఏదో తెలియక చేశాడు మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు అలా కర్రపడేసి చిచ్చి ఇది చేసిన అల్లరిని బట్టి కొడదామని వచ్చాను కానీ నువ్వు అడ్డుపడేటప్పటికి కొట్లాయిపోయాను నీ మొహం చూసి వదిలేసి నన్ను కర్రపడేసి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ మళ్ళీ మనం మావులే మళ్ళీ మా నాన్నగారు బయటికి వెళ్ళగానే మళ్ళీ చెట్లు పొట్లు ఎక్కేసి ఆడి అల్లరి చేసి అంటే ఇలా తప్పు చేసిన ప్రతిసారి మా అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మమ్మీ అంట వెళ్ళేవాడిని ఒక్కొక్కసారి మా అమ్మగారు ఉండేవాళ్ళు కాదు అప్పుడు దొరికిపోయి మొత్తం మా నాన్నగారు వాళ్ళు జావ పోసేవాడు అంటే ఎందుకు చెబుతాను నీ మాట అంటే దేవుడు ఎవరినైతే మెచ్చుకుంటాడో వారు ఆయన కృపను పొందడానికి అర్హత సంపాదిస్తారు మానవులం కదండి శరీరంతో ఉన్నాం కదండి ఒక్కోసారి తెలియని రీతిగా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటాం తెలియని రీతిగా చిన్న చిన్న ఏదో మాట ద్వారా చూపు ద్వారా ఎక్కడో చిన్న చిన్న తప్పటడుగు వేస్తూ ఉంటాం అప్పుడు ఆ చేసిన తప్పును బట్టి మరి దేవుడు కోపడితే ఆయన కోపాన్ని తట్టుకోగలిగింది ఎవరు మరి యేసు ప్రభు వారి కృప మన పైన ఉంటే యేసు క్రీస్తు వారి కనికరం మన మీద ఉంటే ఎంత గొప్ప పని చేస్తాడు చూసే తండ్రి కోపం నుంచి ఆయన కృప మనల్ని కాపాడుతుందట ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియులరా మరి ఈ రోజున మన భక్తి ప్రభు మెప్పు పొందేటట్టు ఉందా లేకపోతే మనల్ని మనమే మెచ్చుకుంటున్నావా సెల్ఫ్ ప్రక్లిమేషన్ అంటే మన సొంత డబ్బా మన సొంత డబ్బా మనమే కొట్టుకుంటాం నేను ఎన్ని రోజులు ఉపవాసం ఉంటాను తెలుసా నేను ఎంత ప్రార్థన చేస్తాను తెలుసా నేను ఎంత కానుకిస్తాను తెలుసా నేను మానకుండా చర్చికి వెళ్తాను తెలుసా తెల్లని వస్త్రాలు తప్ప మిగతా ధరించను తెలుసా ఇలా ఉంటాను తెలుసా నా భక్తి అంత గొప్పది తెలుసా నా క్రియలు ఎంత గొప్పది తెలుసా మనల్ని మనమే మెచ్చుకుంటాం అయితే ఇక్కడ అంది అదే కొరింది పత్రికలో పౌలు రాస్తాడు మిమ్మల్ని మీరు మెచ్చుకున్నంత మాత్రాన మిమ్మల్ని ఇతరులు మెచ్చుకున్నంత మాత్రాన మీరు ప్రభు కృప పొందడానికి అర్హులు కాదు ఎవరినైతే ప్రభు మెచ్చుకుంటాడో ఎవరైతే ప్రభు మెప్పు పొందుతారో వారే దేవుని కృప పొందడానికి అర్హులు నెంబర్ వన్ మొట్టమొదటి మాట మనం వినేసామండి యోగ్యులు దేనికి యోగ్యులు దేనికి దేన్ని పొందడానికి అర్హులు మనం అంటే దేవుని కృప పొందడానికి మనకు అర్హత వచ్చేసిందండి ఇక రెండో మాట మనం చూస్తే దేవుడు మనకు నిత్య జీవాన్ని ఒకటి ఏర్పాటు చేశాడు యోహాన్ శుభవార్తలు మనం పద్నాలుగు అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన చదివితే నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసాలు కలవు నేను మరలా వచ్చి నా తండ్రి ఇంట్లో మీరు ఉండినట్లుగా మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్తాను అయితే ఇప్పుడు ఆ తండ్రి ఇంట్లోకి మీకు అర్హత కావాలంటే నా ద్వారా తప్ప మరి మీరు ఆ ఇంటికి రాలేరు అంటే ఇప్పుడు చూసారు రెండో మాట ఎవరినైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మెచ్చుకుంటాడో ఎవరైతే ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు మెప్పు పొందుతారో వారికి నిత్య జీవం కలుగుతుందటండి ఒకటి ఆయన కృపను పొందుతాం అంటే ఆయన కనికరాన్ని పొందుతాం ఆయన దయలో ఉంటాం రెండోది ఆ నిత్య జీవాన్ని మనం పొందగలమటండి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మాట పరలోకం ఉంది అనే మాట మనం నమ్ముతున్నాం నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా కొందరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఎగ్జాక్ట్లీ నూటికి నూరు శాతం పరలోకం ఉంది అది ఖచ్చితం అది అది వాస్తవం పరలోకం అనేది ఉంది ఇప్పుడు పరలోకం వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు నేను కళ్ళు మూసుకుని నేను పరలోకం వెళ్ళిపోతా పరలోకం వెళ్ళిపోతా పరలోకం వెళ్ళిపోతా అన్నంత మాత్రాన పరలోకం వెళ్ళగలమా ఆ పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే దానికి తగిన భక్తి మనలో ఉండాలి ఆ భక్తి మనం చేస్తుంది అది ప్రభు మెచ్చుకుంటేనే అక్కడికి మనం వెళ్ళగలం ఎందుకంటే ఆయనే మార్గం కాబట్టి వాక్యం మీరు కాస్త మనసు పెట్టి అర్థం చేసుకోవాలని మనవి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు పరాయి దేశానికి మనం వెళ్ళాలంటే మొదట పాస్పోర్ట్ కావాలి రెండవది ఆ దేశ అనుమతి ఇస్తూ వేస అనేది ఒకటి మనకు కావాలి ఈ రెండు లేకుండా మనం మన దేశాన్ని దాటి పరాయి దేశానికి వెళ్ళలేం కదండి అలాగే పరాయి దేశానికే వెళ్ళలేమే అలాంటిది పరలోకానికి వెళ్ళగలవా ఆ పరలోకానికి మనం వెళ్ళాలంటే ప్రభు
అభిమాని పొందడానికి అర్హులు ఇక మూడో మాట చెప్తానండి ఇప్పుడు అందరికి అవసరమైన మాట మూడో మాట ఎవరినైతే ప్రభు మెచ్చుకుంటాడో వారు ఆయన దాచిన మేలును అనుభవించడానికి అర్హులట ఈ విషయాన్ని మీతో చెప్పే ముందు చిన్న ఉపమానాన్ని మీతో చెప్పి నేను వాక్యం ముందుకు వెళ్తా మేము చిన్నప్పుడు స్కూల్ చదివేటప్పుడు స్కూల్ అయిపోగానే మేము తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం మేము ఇంటికి వెళ్ళంగానే మా మా అమ్మగారు ఉండేవాళ్ళం మా అమ్మమ్మ గారు అమ్మమ్మ గారు నేను రావడంతో బ్యాగు పడేసేటప్పటికి బాబా ప్రశాంత ఇది నా దగ్గరికి రా ఓసారి అనేది ఏంటి మా అమ్మ అని దగ్గరికి వెళ్తే మా మామ్మగారు దాచినటువంటి ఆ జాలీలో దాచిన ఆ డబ్బులు సంచిలో దాచిన డబ్బులు తీసి ఒక రూపాయి నాకు ఇచ్చేదండి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే మాట ఇప్పుడు ఎన్నాళ్ళ క్రితం అంటే ఓ పాతికి సంవత్సరాల క్రితం మాట అండి ఇది పాతికి సా పాతికి ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం మాట నేను చెప్తున్నాను మీకు అయితే పాతికి ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం రూపాయి అంటే ఇప్పుడు వంద రూపాయలతో సమానం మా మామగారు నాకు రూపాయి ఇచ్చేది నేను మా మామకి థ్యాంక్స్ చెప్పి ఓకే మా అమ్మ అని వచ్చేసేవాడిని ఇలా బయటికి రాగానే మా తాతగారు పిలిచాడు బాబా ప్రశాంత ఇటు రారా అనేవాడు దగ్గరికి ఏంటి తాత అని దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని మా తాతగారు కూడా ఆయన జాలీలోంచి తీసి ఒక రూపాయి ఇచ్చేవాడు అంటే ఇద్దరు దగ్గర నాకు రెండు రూపాయలు ఉండేవి ఆ రెండు రూపాయలు నేను తీసుకుని కొట్టుకెళ్ళి కావాల్సిన పప్పలు కొనుక్కుని ఎంతో కొంత చిల్లర మిగిలేది ఆ చిల్లర తీసుకుని ఆనందంగా ఇంటికి వచ్చేసేవాడిని చూసారా అంటే ఒక్కోసారి నాతో పాటు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం కానీ మా ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చేదా మా ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళ మా తాతగారు ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే నేను వాళ్ళకి మనవన్న కాబట్టి వాళ్ళ నాకు తాత మామలు కాబట్టి అంటే ఆ అర్హత ఆ రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ నా కొరకు దాచారండి అంటే మా మనవడు వస్తాడు మా మనవడు వచ్చాక మా మనవడికి ఇది ఇవ్వాలి అంటే మనవడు అనే ఒక అర్హత యోగ్యత ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు దాచిన ఆ మేలులు పొందగలిగాను ఈరోజున మా మామగారు మా తాతగారు అంత మాత్రం ఇవ్వగలిగితే నా దేవుడు ఆయన పిల్లలమైన మన కొరకు దాచిన మేలులు ఎంత గొప్పవ అండి పట్టజాలనంత విస్తారమైన మేలులు ఆయన మన కొరకు దాచి ఉంచాడండి ఊహకు మించినన్ని గొప్ప మేలులు ఆయన మన కొరకు దాచి ఉంచాడండి సమృద్ధికరమైన మేలులు ఆయన మన కొరకు దాచి ఉంచాడండి అంటే ఈ దాచిన మేలులన్నీ అనుభవించడానికి మనం అర్హులం అట అండి ఎవరినైతే ప్రభు మెచ్చుకుంటాడు అంటే మీకు క్లియర్గా చెప్పేస్తాను ఒక్క మాటలో చెప్పి నేను వాక్యంలో ముందుకు వెళతాను ఎవరైతే ప్రభు మెప్పు పొందుతారో వారు ఆయన కృప పొందడానికి అర్హులు ఎవరైతే ప్రభు మెప్పు పొందుతారో వారు నిత్య జీవాన్ని పొందడానికి అర్హులు మూడో మాట ఎవరైతే ప్రభు మెప్పు పొందుతారో వారు ఆయన దాచిన మేలులు గొప్ప మేలులు అనుభవించడానికి అర్హులు మూడు విషయాలు మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎవరికి ఎవరినైతే ఆయన మెచ్చుకుంటాడో శబాష్ అని ఎవరినైతే ఆయన మెచ్చుకుంటాడో వారికే ఇవన్నీ మరి ఇప్పుడు ప్రభు మెప్పు పొందాలంటే మనం ఎలా నడవాలి ఏమండో ఒక్క మాట సందేహం లేకుండా చెప్తున్నా ఇవే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి బైబిల్ గ్రంథంలో చెప్పాలంటే ఆయన ఆయన ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు అబ్బా ఒకటా రెండా ఎన్ని చెప్పాలంటే తనివి తీరదండి ఆయన చెప్పిన ఆయన ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు అయితే ఒక్క మాట మేమని అంట ఇవన్నీ మనం పొందాలంటే ఆయన మనల్ని మెచ్చుకోవాలండి మరి ఇప్పుడు ఆయన మనల్ని మెచ్చుకోవాలంటే ఆయన మన భక్తిని మెచ్చుకోవాలంటే మనం ఎలా ఉండాలి రెండు మూడు విషయాలు మీతో చూపించి నా వాక్య భాగాన్ని ముగిస్తా మొట్టమొదటి మాట మనం చూద్దాం లూకా శుభవార్తకు తెరుద్దాం లూకా శుభవార్త పదవ అధ్యాయము నలభై ఒకటో వచ్చినాన్ని నలభై రెండో వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం అందుకు ప్రభువు మార్త మార్త నీవు అనేకమైన పనులను గురించి విచారం కలిగి తొందరపడుచున్నావు కానీ అవసరమైనది ఒక్కటే మరియ ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరచుకొనిను అది ఆమె యొద్ధ నుండి తీసివేయబడదు అని ఆమెతో చెప్పాను ఈ ఉపమానం మన అందరికీ తెలిసిందేనండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనుషు కుమారుడుగా ఉన్న రోజుల్లో ఆయన పరిచర్యలో భాగంగా ఆయన అప్పుడప్పుడు బేతని అనే గ్రామానికి వెళుతూ ఉండేవాడు ఆయన ఎప్పుడు బేతని గ్రామానికి వెళ్ళినా ఆ కుటుంబాన్ని అంటే మరియా మార్త లాజరు అనే ఆ ఇంటిని ఎప్పుడు దర్శించేవాడు దర్శించడం మాత్రమే కాదు ఆ ఇంట్లో కాసేపు బస చేసేవాడు ఆ గృహంలో ఆ బేతని గ్రామంలో ఆ మార్త మరియ లాజర్ గృహంలో యేసు ప్రభు కాసేపు బస్ చేసేవాడు కాసేపు అక్కడ ఆ ఇంట్లో ఉండి వారు ఇచ్చిన ఆతిథ్యం స్వీకరించేవాడు ఆ క్రమంలో ఒకరోజు యేసు ప్రభు ఆ గ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మా ఆయన రావటమే ఆలస్యం యేసు ప్రభు మా ఇంటికి వచ్చాడు అనే సంతోషంలో లాజర్ గారు బయటికి వెళ్ళి ఆయన కొరకు ఏమేమో తేవటానికి వెళ్ళాడు ఈలోగా మార్త గారు ఆయన కొరకు ఏమేమో వంటకాలు తయారు చేస్తుంది మరియమ్మ గారు ఏం చేస్తుంది ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చుని ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఆయన చెప్పినవన్నీ వింటూ ఉంది 
మారతమ్మ గారు ఏం చేసిందంటే పాపం వంటగదులు అంటే ఇప్పటికి మళ్ళీ మన సిటీలో ఉన్నట్టుగా ఇదిగోండి ఎదర బెడ్రూమ్ వెనకాల వంట వంటగది అట్టా ఉండదు పల్లెటూరుల్లో పూర్వకాలంలో మరి కిచెన్ రూమ్స్ ఎక్కడ ఉండేవి అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో వంట ఇక్కడ ఎక్కడో బెడ్రూమ్ ఉండేది అక్కడ ఎక్కడో ఊరు చెవులు అంటే ఇంటి వెనక మళ్ళీ ఎక్కడో చాలా దూరంలో మరి వంటగది ఉండేది అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి అన్నిసార్లు అటు ఇటు లోపలికి తిరుగుతా పాపం అలిసిపోయి చెమటలు కారుతూ అలిసిపోయి ఏమందంటే ఏసయ్య నీ కొరకు నేను ఇంత హడావుడి చేస్తూ నీ కోసం ఇన్ని ఆహార పదార్థాలు సిద్ధపరుస్తూ ఇంత ప్రయాసపడుతూ ఒక్కదాన్నే నలిగిపోతున్నానే కనీసం నీకు చింత లేకుండా నా చెల్లిని మీ దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని ఏంటయ్యా మీరు ఈ ముచ్చట్లో అని యేసుప్రభు దగ్గర కొంచెం బాధగా మాట్లాడింది కొంచెం మా చెల్లిని కూడా పంపించవచ్చుగా కొంచెం నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది నీ దగ్గర కూర్చుని ఏంటి మాటలు అన్నట్టుగా మాట్లాడింది అప్పుడు యేసుప్రభు అంటున్నాడు అమ్మా మార్తమ్మ నువ్వు నా కోసం భోజనాలు తయారు చేస్తున్నావు మంచిదే కానీ అవసరమైంది ఏంటో చెప్పనా అవసరమైంది ఉత్తమమైంది ఏంటో చెప్పనా ఒక్కడు చెప్తాను వినని మరియ ఉత్తమమైన దాన్ని చేసి నెంబర్ వన్ పనిచేసిన అంటే అక్కడ మరి అని దేవుడు మెచ్చుకున్నాడు చూసారా లాజర్ వెళ్ళింది యేసు ప్రభు కోసమే మార్తమ్మ కష్టపడేది యేసు ప్రభు కోసమే కానీ వీళ్ళిద్దరిని మెచ్చుకోవాలా వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరిని మెచ్చుకోవాలా కానీ యేసు ప్రభు ఎవరిని మెచ్చుకున్నాడు మరి అని మెచ్చుకుంటున్నాడు మరి అని మెచ్చుకున్నాడు ఎందుకని మరి అని మెచ్చుకున్నాడు ఆమె అక్కడ ఏం చేస్తుంది మరి యేసు పాదాల వద్ద కూర్చుండి ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఆయన చెప్పినవన్నీ వింటుందటండి అంటే యేసు పాదాల దగ్గర కూర్చుండే ఆ అనుభవం ఏమేంటో యేసుతో మాట్లాడుకునే ఆయనతో సంభాషించుకునే ఆ అనుభవం ఏంటో మీరు అందరికీ తెలుసండి ఆత్మీయులందరికీ తెలిసిపోద్ది విషయం యేసు పాదాల వద్ద గడుపుట అనగా ప్రార్థించుట ప్రార్థన చేసుకునుట అంటే ఇప్పుడు ప్రభు ఎవరిని మెచ్చుకుంటాడు వంటల వార్పులు చేసే వలన లేకపోతే అరేంజ్మెంట్స్ చేసే వలన లేకపోతే ఇంకేదో హడావుడి చేసే వలన అవన్నీ కాదండి అవన్నీ ఆ మెహర్బాణి అంతా ఈ లోక మనుషుల మెప్పు పొందాలని కానీ ప్రభు నిజంగా మెచ్చుకోవాలంటే ఆయన కోణంలో మనం చూస్తే ఎవరిని మెచ్చుకుంటాడు దేవుడు అంటే ప్రార్థనా పరులనే మెచ్చుకుంటాడు ఉదయ కాలం లేవంగానే ప్రార్థన చేసుకునే వారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఏమండి సమయం దొరికితే ప్రార్థన చేసుకునే వారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఏమండి రాత్రి పడుకునే ముందు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసుకునే ఎంతమంది ఉన్నారు వారానికి రెండు మార్లు ఉపవాసం ఉండే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ప్రత్యేకంగా దేవుడితో సహవాసం చేసి ప్రార్థన అనుభవం కలిగిన ప్రార్థనా పరులు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ మనం మోకరించి ప్రార్థన చేయాలంటే అబ్బో బేపత్సమైన కష్టాలు వచ్చేయాలి మనకి కష్టాలు వచ్చేయాలి శోధనలు వచ్చేయాలి శ్రమలు వచ్చేయాలి లేకపోతే మన పిల్లలకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అయినా వచ్చేయాలి అంటే ఇట్లాంటివి ఏదో ఒకటి ఎదురుపడితే తప్ప మనకు మోకాళ్ళు లొంగో ఓ పెద్ద ఆయన అంటాడు వెన్ ఇట్స్ టూ హార్డ్ టు స్టాండ్ జస్ట్ నీ అంటే నీవు నిలబడటం కష్టతరం అవుతున్నప్పుడు మోకరించు అప్పుడు నీ పరిస్థితులను ఆయన మారుస్తాడు అంటే ప్రార్థనా పరులనే దేవుడు మెచ్చుకుంటాడండి ఏమండి ఒక్క మాట సన్నిధికి వచ్చి ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం టైం దొరికితే కాసేపు ముచ్చట్లు పెడతాం టైం దొరికితే కాసేపు నిద్రపోతాం టైం దొరికితే అదే మనం ఇళ్ళకాడుంటే టైం దొరికితే టీవీలు చూస్తాం లేకపోతే రకరకాల పిండి వంటకాలు తయారు చేస్తారటండి టైం దొరికితే కొత్త పదార్థాలు ఎలా తయారు చేయాలి ఇంట్లో కర్టెన్స్ ఎలా కుట్టుకోవాలి లేకపోతే ఇంట్లో అయ్యేం చేయాలి ఇయ్యేం చేయాలి చేసుకోండి నేను తప్పని నేను అనను కానీ ఇవన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యంగా ప్రభు మెచ్చుకోవాలంటే మాత్రం అమ్మ ఒక్క విషయం అయితే మీకు చెప్పగలను ఆయన ఒక్క విషయం అయితే మీకు చెప్పగలను ప్రభు మెప్పు ఎవరు పొందగలరంటే ఎవరైతే మానక ఎడ తెగక పట్టుదలతో ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థనా పరులనే ఆయన మెచ్చుకుంటారు ఈరోజు వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రజలందరికీ మనవి అసలు ప్రార్థన చేసుకునే అలవాటు నీకుందా ఏమండి అప్పుడప్పుడు నాకు ఒక కుమార్తె ఉంది ఒక్కొక్కసారి నా కుమార్తె ఏదైనా నాకు నాకు ఇబ్బందికరంగా ఏదైనా అంటే ఏదైనా చిన్న చిన్న తప్పులు చేసినప్పుడు నేను కొంచెం కోప్పడి నువ్వు నాతో మాట్లాడు బాగు వెళ్ళిపో అన్ని ఊరిని చిరాకు పడతాం మా అమ్మాయి మీద మా అమ్మాయి వెంటనే వచ్చి అంటుంది నానా నానా నువ్వు నన్ను కొట్టు కానీ నువ్వు నన్ను తిట్టు కానీ నీతో మాట్లాడొద్దు అనొద్దు నానా నేను అంటాను ఏ అంటే నానా నీతో మాట్లాడకుండా నేను ఉండలేను నానా అంటే నా కుమార్తె మనకి అంటే ఒకసారి మనం సైకాలజీతో ఆలోచిస్తే ఎంత పాఠం నేర్పిస్తుంది అంటే నా కుమార్తె తన తండ్రితో మాట్లాడకుండా ఉండలేదంటండి కాసేపు ఉండలేదు మరి మనకు మన ప్రభు తండ్రి కదా ఆయన మనకు పరలోకపు తండ్రి కదా ఇంకా నా కుమార్తెకు అన్ని ఇవ్వలేను నేను మరి అన్ని ఆయన మనకి ఇస్తున్నాడు అన్ని సమస్తం ఆయన ద్వారా మనం పొందుతున్నాం మరి ఆయనతో మాట్లాడుకోకుండా ఎన్ని రోజులు అవుతుందండి ఆయనతో మాట్లాడకపోయినా పర్లా మనుషులు ఉంటే చాలా చాలా మందికి ప్రార్థన చేసుకోకపోయినా పర్లా సమాజం ఉంటే చాలా చాలా మందికి అసలు ఏమి అవసరం లేదండి చర్చి కూడా అవసరం లేదు మొన్న ఒక ఆయన అంటున్నాడు పాస్ట్ గారు మీరు టీవీలో వాక్యం చెప్తున్నారుగా ఇంక మీరు చర్చికి రావసరం లేదు లేండి అంటున్నాడు
ప్రార్థన చేసుకుంటానికి చాలామంది మా దగ్గరికి వచ్చి ఫస్ట్ గారు ప్రార్థన చేసుకుంటానికి ఓ మంచి టైం చెప్పండి అంటే ప్రార్థన చేసుకుంటాక ఓ మంచి టైం ఏం చెప్పమంటారు అది తండ్రితో మనం మాట్లాడుకునే సంబంధం అండి నువ్వు ఏ సమయంలోనైనా ఏ సందర్భంలోనైనా ఏ స్థలంలోనైనా ఎక్కడున్నా నువ్వు చేయదగింది ఏంటంటే ప్రార్థన నీ పరిస్థితులు మార్చగలిగింది ప్రార్థన నీ స్థితిగతులు మార్చగలిగింది ప్రార్థన పరలోకపు తండ్రి ఆశీర్వాదాన్ని ఈ భూమి మీదకి తెప్పించగలిగింది ప్రార్థన ప్రార్థన శోధన నువ్వు జయించగలగాలంటే నీకు కావాల్సింది ప్రార్థన మరి అలాంటి ప్రార్థన అనుభవం మనకుందా లేదు ప్రార్థన చేసుకోం కానీ ప్రార్థన మాత్రం చేయించేసుకుంటామండి మా దగ్గరికి చాలామంది ఈ టెలివిజన్ వాక్యాలు విన్న తర్వాత ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు ఫాస్ట్ గారు మా పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి మా కోసం కొంచెం ప్రార్థన చేయరా నేను అంట అమ్మ రోజు మీరు అంతసేపు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు మాకు ఖాళీ ఉండదండి రోజు ప్రార్థన చేసుకుంటా మాకు టైం ఉండదు కానీ మా కోసం మీరే ప్రార్థన చేయండి ఎంత స్వార్థపరులు అయిపోయారండి ఇవాళ రేపుల్లో జానం ఆకలి వేస్తుందండి ఎవరు తినాలి మనం తింటేనేగా మన కడుపు నిండిద్ది మన ఆకలి కోసం ఇంట్లో ఎవరైనా తింటే మన కడుపు నిండిద్దా అలాంటి విషయాలు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా పాటించేస్తామండి కానీ మోకరించి ప్రార్థన చేయమంటే మాత్రం టైం లేదు పాస్ట్ గారు మాకు టైం కుదరట్లేదు పాస్ట్ గారు అంటూ ఉంటారు చాలామంది నో ఒకవేళ ఇంతవరకు అలా అనుకుని సైడ్ ట్రాక్లు వెళ్ళిపోయారేమో ఇక మీదటైనా ప్రభు మెచ్చుకోవాలంటే మాత్రం ప్రార్థనా పొరులే అని మెచ్చుకుంటాడండి ఎవరైతే మానక ఎడతెగక విసుకక ప్రార్థన నిత్యం చేస్తూ ఉంటారో వారినే దేవుడు మెచ్చుకుంటాడు ఎందుకంటే మనం ఒక చిన్న నిజమైన సంఘటన విన్నాం మారుతమ్మ ఏసు కొరకే పరిచయం చేస్తుంది లాజరు ఏసు కొరకే పరిచయం చేస్తున్నాడు కానీ వీరిద్దరిని దేవుడు మెచ్చుకోలేదు కానీ మరియుని దేవుడు మెచ్చుకుంటున్నాడు అమ్మా మరియ నువ్వు మంచిదన సూపర్ నెంబర్ వన్ పనిచేస్తున్నావు అన్నాడు కారణం ఏంటి మరియ ఆయన పాదాల వద్ద కూర్చుంది అంటే ప్రార్థనా పరురాలు మరియ ప్రార్థించే అనుభవంలో ఉంది ఈరోజు నీ జీవితంలో ప్రార్థన అనుభవం ఉందా అంటే ప్రభు మెచ్చుకోవాలంటే మాత్రం ప్రార్థించాలని మనం ప్రార్థించిన వారినే ప్రార్థనా పరులనే దేవుడు మెచ్చుకుంటాడు ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు ఈరోజు మొదలుపెట్టి రోజుకి కనీసం ఒక గంట అయినా మనం మోకరించి ప్రార్థన చేద్దాం చేసుకుందామండి ఇక రెండో మాటలోకి వెళ్ళిపోదాం ప్రభు ఎవరిని మెచ్చుకుంటాడు అపోస్తుల కార్యం అపోస్తుల కార్యం పదమూడు అధ్యాయము మనం ఇరవై రెండో వాక్యాన్ని చదవగలిగితే అక్కడ మాట మనకు కనపడుతుంది తరువాత అతన్ని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా ఏర్పరిచెను మరియు ఆయన నేను యక్షయ్య కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు అతడు నా ఉద్దేశములని నెరవేర్చునని చెప్పి అతని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాను ఇప్పుడు దేవుడు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడటండి దేవుడు మెచ్చుకున్నాడండి దావీదుని దావీదు కోసం సౌలును కూడా దేవుడు తొలగించేసి ఇప్పుడు ఇస్రాయేలీలకు దావీదుని దేవుడు రాజుగా ఏర్పాటు చేశాడండి దావీదుని దేవుడు మెచ్చుకుంటా గల కారణం ఏంటి దావీదుని దేవుడు ఘనపరచడానికి దావీదుకు దేవుడు కృపనివ్వటానికి గల కారణం ఏంటి అంటే అక్కడ అన్నాడు క్లియర్గా అతడు నా ఇష్టానుసారుడు అంటే దావీదు ఇష్టానుసారుడు అంటే ఇష్టంగా నెరవేర్చేవాడు ఇష్టాన్ని నెరవేర్చేవాడు అంటే ఇప్పుడు దేవుని ఇష్టాన్ని దావీదు నెరవేర్చాడు అంటే ఇప్పుడు దేవుడికి ఏది ఇష్టమైతే అది దావీది చేశాడు మరి ఈరోజు మన పనులు ఎలా ఉన్నాయి దేవుడికి ఇష్టమైనవి చేస్తున్నావా లేకపోతే మన నడక ద్వారా దేవుడిని కష్టపరుస్తున్నావా ఒక్క మాటలో నిజం చెప్పాలంటే ఈరోజు మన పనులు ఒకవేళ దేవుడికి కష్టంగా ఉన్నాయేమో మన నడక దేవునికి కష్టంగా ఉందేమో మన మాట దేవుడికి కష్టంగా ఉందేమో మన చూపు మన ఆలోచనలు మన క్రియలు మన నడవడిక దేవునికి కష్టంగా ఉందేమో నొచ్చుకున్నాడేమో దేవుడు బాధపడుతున్నాడేమో మన ప్రవర్తనను బట్టి ఒక్కసారి కూర్చొని ఆలోచించి ఆ రోజున దావీదును మెచ్చుకున్నాడు ఏమండి గొర్రెలు కాసుకునే దావీదును ఏమండి ఉన్నతమైన స్థితిలో నిలబెట్టాడండి ఈరోజు నీ పరిస్థితి మార్చలేడా అయితే మనం ప్రభు మనల్ని మెచ్చుకోవాలంటే ఆయనకి ఇష్టమైనవన్నీ మనం చేయాలి ఉదాహరణకి భార్యాభర్తలు ఉన్నారు ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు భార్య భర్త మెప్పు పొందాలంటే ఇప్పుడు భార్య ఎలా నడవాలి భర్తకు నచ్చినట్టుగా నడవాలి భర్తకి చికెన్ ఇష్టం అనుకోండి భార్య ఇంక వేరే ఏదైనా చేసింది అనుకోండి భర్త మెప్పు పొందుతాదా కూర్చుని ఆలోచించి కేవలం తినే పదార్థాల గురించి చెబుతున్నాను మీతో కేవలం తినేవాటికి ఇప్పుడు భర్త బాగా లడ్డూలు బాగా తింటాడు లడ్డూలు అంటే భర్తకి బాగా ఇష్టం జాంగ్రీ తీసుకొచ్చి భర్త ముందు పెట్టి నేను జాంగ్రీ తెచ్చా నువ్వు జాంగ్రీ తిన్ అందనుకో భా భార్య భర్త మెచ్చుకుంటాడా నేను జాంగ్రీ తిన్నా నీకు తెలుసు కదమ్మా జాంగ్రీ అంటే నాకు ఇష్టం లేదని తెలుసు కదమ్మా పలానా బెండకాయ పులుసు అంటే నాకు ఇష్టం లేదని నీకు తెలుసు కదమ్మా నాకు ఇష్టం లేని చేసి నన్ను తినమంటే నేను ఎలా తినగలను మెచ్చుకోకపోగా ఇంకా కొంతమంది తిడతారు కూడా ఇబ్బంది పెడతారు భార్యని అంటే కూర్చొని ఆలోచించాలి వాక్యం వింటున్న ప్రియులందరికీ మనవి కుటుంబ పరంగానే మనం చూసాం ఒక భార్య భర్త మెప్పు పొందాలంటే భర్తకి ఇష్టమైనవన్నీ చేయాలండి 
అలాగే ఆయన విశ్వాసులమైన ఆయన పిల్లలమైన మనం ఆ తండ్రి మెప్పు పొందాలంటే ఆ రోజున దావీదు దేవునికి ఇష్టమైనట్టుగా నడిచాడండి దావీదుని గురించి దేవుడే సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు దావీదు నా ఇష్టానుసారుడు అంటే నా ఇష్టాన్ని అనుసరించి నడిచాడు దావీదు అందుకే దావీదుని నేను కోరుకున్నాను అందుకే దావీదుకు కృప చూపించాను అందుకే దావీదును గనపరిచాను మరి ఈరోజు దావీదును గనపరిచి దావీదు పరిస్థితులు మార్చింది దేవుడు ఈరోజు నీ పరిస్థితులు మార్చలేడా రెండు విషయాలు మనం విన్నాం ప్రభు మెప్పు పొందాలంటే ప్రభు మనల్ని మెచ్చుకోవాలంటే మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలో విన్నాం మనం ఒకటి ఎవరిని ప్రభు మెచ్చుకుంటాడు అంటే ప్రార్థనా పనులు మాత్రమే ప్రభు మెచ్చుకుంటాడు రెండు ప్రభు మెచ్చుకు ఎవరిని మెచ్చుకుంటాడు అంటే ఎవరైతే ఆయనకి ఇష్టాన్ని అనుసరించి నడిచారో అంటే ఆయనకి ఇష్టమైనవన్నీ చేశారో వారిని ప్రభు మెచ్చుకుంటాడు యోగు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనాన్ని మనం చదువుకుని వాక్యాన్ని మనం పూర్తి చేసుకుందాం అందుకు యహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా అతడు యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడును అయి దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విసర్జించిన వాడు భూమి మీద అటువంటి వాడు లేడు దేవుడు సాక్షాత్తు దేవుడు ఒక మనిషిని మెచ్చుకుంటూ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే యోబుని మెచ్చుకుంటున్నాడు అండి దేవుడు యోబుని మెచ్చుకుంటా గల కారణం ఏంటి ఆ పాయింట్ మనం విన్నాం యోబు యథార్థవంతుడు అంటే యోబు యథార్థమైన ప్రవర్తన కలిగిన వాడు దినవృత్తాంతాల రెండో గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన అంటాడు తన ఎడల యథార్థ హృదయం కలిగిన వారిని బలపరచడానికి యహోవా కనుదృష్టి లోకమంతా సంచారం చేస్తుందంట అంటే ప్రభుకి ఎవరంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఎవరైతే ఆయన దృష్టికి యథార్థమైన ప్రవర్తన కలిగి నడుస్తారో ఎవరైతే ఆయన దృష్టికి యథార్థ హృదయాన్ని కలిగి ఉంటారో వారంటే దేవుడికి ఇష్టం అండి ఈరోజు మన పరిస్థితులు మార్చడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రభు మెచ్చుకున్నవాడే యోగ్యుడు దేనికి యోగ్యుడు దేనికి అర్హుడు అంటే ఆయన కృప పొందటానికి నిత్య జీవాన్ని పొందటానికి ఆయన దాచి ఉంచిన మేలు పొందటానికి మరి ఇవన్నీ మనం అనుభవించాలంటే మన ప్రభు మనల్ని మెచ్చుకోవాలి మరి ప్రభు ఎవరిని మెచ్చుకుంటాడో కూడా విన్నాం నెంబర్ వన్ ఆయన దృష్టికి ఆయన మెప్పు పొందాలంటే మనం ప్రార్థనా పరులుగా ఉండాలి రెండవదిగా ఆయనకి ఇష్టానుసారులుగా నడవాలి మూడవదిగా ఆయన దృష్టికి యథార్థ హృదయం కడిగి నడవాలి మరి ఈ మూడు నడకలు ఈ మూడు విషయాల్లో మనం ప్రభు మెప్పు పొందుదాం ప్రభు ద్వారా మెప్పు మెచ్చుకు మరి ప్రభు ద్వారా మెప్పు పొందేవారిగా ఉందాం ప్రభు ఇచ్చు సకల ఆశీర్వాదాలని అనుభవిద్దాం దేవుడి కొద్ది మాటలు మనందరి వినికిల్లో దీవించి ప్రభు మనందరినీ అటు రీతిగా వర్ధల చేయనిగాక ఆమె అందరూ తలలో ఉంచి కన్నులు మూసుకుని ప్రార్థనలు ఏకి వింటాం అందరూ కూడా కన్నులు మూసుకుందాం పరిశుద్ధుడు నువ్వు ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీ కృప కలిగిన ఘనమైన నామాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మరొక్కసారి ఈ వారం ఈ టెలివిజన్ ప్రోగ్రాం ద్వారా ప్రజలందరినీ కలుసుకుంటానికి అత్యంత అల్పడనైన నన్ను మీరు బలపరిచి అయ్యా ఇదిగో ప్రభు నువ్వు మాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇంతవరకు నీ మాటలు మేము అందరం ఆలకించాం అయ్యా నిజమే కదా ఎవరినైతే మీరు మెచ్చుకుంటారంటే మీ మెప్పు పొందితేనే ఇదిగో ప్రభ నీ కృప పొందడానికి మాకు అర్హత ఉంది ఇదిగో ప్రభ నిత్య జీవాన్ని పొందడానికి మాకు అర్హత ఉంది నువ్వు మా కొరకు దాచిన మేలు అనుభవించడానికి మాకు అర్హత ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఇదిగో ప్రభ నీ మెప్పు పొందాలంటే మేము ఎలా భక్తి చేయాలో కూడా విన్నాం తండ్రి ఆ మూడు మాటలు విన్న మేము అట్టి ప్రకారం ఇదిగో ప్రభ నిన్ను మెప్పించే భక్తి చేసి నీ మెప్పును పొంది ఈ ఆశీర్వాదాలతో నింపబడే భాగ్యం దయచేయండి అయ్యా సమయాభావాన్ని బట్టి మూడు విషయాలు మేము విన్నాం కానీ అయ్యా నీ ఎందు ఇదిగో ప్రభ నీవు మెచ్చుకున్న వారికి అయ్యా నువ్వు దాచిన మేలు ఎంత గొప్ప అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి కదా బైబిల్ అవన్నీ కూడా జనాలకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాను అలాగే ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ని వీక్షిస్తున్న ప్రజలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుని వారికి ఉన్న సమస్యల నుంచి విడిపించి వ్యాధి బాధల నుంచి విడిపించి వారి పరిస్థితులు మార్చి ఇదిగో ప్రభు వారిని మీరు వరుదల చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను అలాగే ఇదిగో ప్రభు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఇలా ఇదిగో ప్రభు ప్రతి వారం మానక అందించడానికి మమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరుస్తున్న ప్రియ స్పాన్సర్లందరినీ మీ దయగల హస్తాలకు అప్పగిస్తున్నాను వారికి సమృద్ధిని దయ చూపించండి అలాగే ఇంకా అనేక మందిని ఇచ్చు హస్తాలుగా వరుదల చేయమని ప్రార్థిస్తూ మీ చిత్తం మీరు అక్కడ ఆలస్యమైతే మరొక తరుణం కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరిచి బలపరచమని ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి నీకు మరొక మరో వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఈ కార్యక్రమము మీ అందరికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము మీరు ఏ మందిరానికి వెళ్ళిన వారైతే మా హోలీ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ మందిరానికి వచ్చి ఆత్మీయమైన విషయాలు తెలుసుకుని దేవునికి మరింత దగ్గరగా నడిపించే సత్య వాక్యాలు ఆలకించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా ప్రభు పేరట మేమును ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ పరిచయ ప్రోత్సాహపరచాలనుకుంటే మా చిరునామా హోలీ ప్రేమ్ మినిస్ట్రీస్ డోర్ నెంబర్ ముప్పై రెండు డాష్ ఇరవై ఆరు డాష్ నూట పంతొమ్మిది బై ఐదు మెయిన్ రోడ్ మసీద్ దగ్గర మారుతి నగర్ విజయవాడ నాలుగు మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ స
थ्री सेवन फोर फाइव थ्री नाइन नाइन एट फोर नाइन टू नाइन सिक्स सेवन नाइन थ्री गॉड ब्लेस यू